ഈശോയെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ സ്വാർത്ഥമോഹങ്ങളെ കുരിശിൽ തറച്ച പുണ്യകന്യക തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ ഒല്ലൂർ കർമ്മലമഠത്തിൽ നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ വിശുദ്ധിയുടെ പ്രകാശം പരത്തിയ ധീരകന്യക സി എം സി ചൈതന്യ സ്വന്തമാക്കി വിശുദ്ധയുടെ വിളഭൂമിയായി മാറിയവൾ വിശുദ്ധ ഉപ്രാസിയ ആ വിശുദ്ധയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ അക്ഷര രൂപത്തിലാക്കിയ ഒട്ടേറെ കൃതികളുണ്ട് അവയിൽ ചിലതിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് സഞ്ചരിക്കാം മാനസദസ്സിന് വന്ദനം എന്റെ പേര് ഏഞ്ചലിൻ ഷൈജ തേർഡ് സ്റ്റേ പഠിക്കുന്നു വിശുദ്ധ എവുപ്രാസിയ എലുവത്തിങ്ങൾ ചിത്രകഥ എന്ന പുസ്തകത്തിന് ഒരു അവലോകനമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള കേരള മണ്ണിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധയാണ് വിശുദ്ധ എവുപ്രാസിയ ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ ഒളിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം നയിച്ച സുഹൃദിനിയായ യുപ്രാസി അമ്മ ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കാട്ടൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ എലുവത്തിങ്ങൾ ചേർപ്പുകാരൻ അന്തോണിയുടെയും കുഞ്ഞേത്തിയുടെയും മകളായി റോസ ജനിച്ചു വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയും സഹനങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോയ ബാല്യം എങ്കിലും എതിർപ്പുകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് റോസ മഠത്തിൽ ചേർന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്തും സഹായിച്ചും ആ പുണ്യവതി ഒല്ലൂർ കർമ്മലീത മഠത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിത ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ഒരു കർമ്മൽ കുസുമം കൂടി വിശുദ്ധ ബലിവേദിയിലേക്ക് ഇടുക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചാലും മറക്കില്ലാട്ടോ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഉപ്രാസി അമ്മ ലോകം മുഴുവനും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിശുദ്ധയായി കിരീടം അണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ പുണ്യവതിയുടെ ജീവിതം നമുക്കും അനുകരിക്കാം വിശുദ്ധ യുപ്രാസി അമ്മയോട് ചേർന്ന് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ ഈശോയെ അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ കത്തിയെരിയുന്ന ഒരു ഹൃദയം എനിക്ക് തരണമേ നന്ദി ഹലോ എബ്രോൺ ഐം ആമി മെരിയ ക്ലാസ് നയൻത്ത് ഹാവ് ഇവർ കൺസേൺ അബൌട്ട് റീഡിംഗ് ദ ബുക്ക് ദ സ്പിരിറ്റ് ഫിൽഡ് വേൾഡ് ഓഫ് ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ക്ലിയർ പേഴ്സ ദിസ് ബുക്ക് വാസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ It is the external flame of the author's great desire to reveal clearly to the children of God about St. Euphrasia's heroic virtues and gifts, charisms and fruits which are manifested in her and in her service to her brethren. Filled with the Holy Spirit and fully anointed by Him, the life of this daughter of God was blessed. When she was filled with the Spirit of God, she shined brightly with the virtues and fruits of the Spirit. The gifts of the Spirit made her radiate love, joy and peace. Through the chasms of the Spirit, she performed the works of the life and became the light of the world. The sentence she used to please the Lord is very attractive, which is, O lily flower, spouse of virgins, the joy of my heart, come and rest in me. The author has used a very rare pattern to convey the life of St. Euphrasia. Usually the authors write the life of Euphrasia in a story manner. But Sister Cleopatra firstly introduced different types of virtues of the Holy Spirit and wrote the life incidents of St. Euphrasia in connection with those virtues. Won't forget even after death and not to lose in virtues even if they lose in money are some of her heart-touching quotes. I trust this book. Let the heroic virtues and generosity shown throughout the life of St. Euphrasia be an inspiration to act, pray and live with the anointing of the Holy Spirit. Thank you.